all welcome to my channel i am neharika and now you can follow me on an academy and enjoy the lessons made by me for the coming ngnet exam and also if you wish to enroll for online classes and want to study from your home itself for the paper 1 and paper 2 you can contact us on the number mentioned above on the screen that is 7839575509 now coming to the topic of today's video that is How you should choose your UGC NET exam subject. That means आपको किस subject में अपना UGC NET नेट का एग्जाम देना चाहिए तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो किस सब्जेक्ट को चूज करें फॉर देयर एन जी नेट एग्जाम क्योंकि उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया होता है और उनका नेट का एग्जाम देने का मन किसी और से करता है बट उनके मन में कन्फ्यूजन्स होती है और आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जिसमें सारे आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द टू गाइडलाइंस जो यूजीसी ने खुद बताई हैं एंड दीज आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सो जो पहली है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी आपको वही सब्जेक्ट अपना एन टी एनएट एग्जाम के लिए चूज करना पड़ेगा जिसने आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन अदर वर्ड्स जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसी सब्जेक्ट में आपको अपना एन जी नेट का एग्जाम देना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा नेट एग्जाम के लिए वो इंग्लिश होगा अगर आपने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा राइट एंड हैविंग सेट दैट एक और कन्फ्यूजन जो एस्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि क्या बैचलर्स की डिग्री दैट इज ग्रेजुएशन जो है जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है क्या वो इफेक्ट करता है उनकी यू जी सी नेट एग्जाम की चॉइस को तो बिल्कुल नहीं अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से किया है और ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से किया है तो ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा फॉर योर यू जी सी नेट एग्जाम वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेजुएशन होता है ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो आपने ग्रेजुएशन किया होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है नेट एग्जाम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपना ग्रेजुएशन uh, साइंस से किया है और आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लिया है तो जो आपके नेट एग्जाम का सब्जेक्ट होगा वो कॉमर्स से रिलेटेड होगा ना कि साइंस से तो ये बिल्कुल यू नो पॉसिबल है कि आपने अपना ग्रेजुएशन अगर अलग सब्जेक्ट से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से किया है फिर भी आप अपने नेट का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में नहीं देंगे वो आप देंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में सो so, जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी मैटर नहीं करती है आपके नेट uh, एग्जाम के लिए ऑल दैट मैटर्स इज पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही हर हाल में आपको अपना नेट का एग्जाम देना है राइट नाउ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि परसेंटेज आपको क्या परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा नेट का एग्जाम देने के लिए सो फॉर जनरल कैटेगरी अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट एंड वेन आई से फिफ्टी फाइव परसेंट दैट मीन्स विदाउट राउंडिंग ऑफ दैट मीन्स कि आपका पूरा फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए एंड इफ़ यू बिलोंग टू ओ बी सी एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस और पी डब्ल्यू डी और ट्रांसजेंडर कैटेगरी देन यू हैव टू स्कोर अराउंड फिफ्टी परसेंट इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन सिंपल शब्दों में पचपन प्रतिशत आपको चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड फिफ्टी परसेंट आपको चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज़ ओ बी सी एस टी एस टी एंड सो ऑन तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं नेट का एग्जाम देने के लिए सो so नाउ अब ये वीडियो बनाने का क्या मेरा एम है जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट यू नो नॉर्मल है लाइक like हिस्ट्री है या इंग्लिश है या पॉलिटिकल साइंस है या लिंग्विस्टिक है तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि आपका नेट का एग्जाम का सब्जेक्ट क्या होगा मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि जो एस्पिरेंट्स जो बिलोंग करते हैं टू कॉमर्स मैनेजमेंट एच और टू इकोनॉमिक्स उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उन्हें हमेशा ये यू you नो know, उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट यूज चूज़ करें फॉर देयर नेट एग्जाम तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे अगर आप बिलोंग करते हैं टू कॉमर्स मैनेजमेंट या एच या इकोनॉमिक्स को तो कैसे आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए क्योंकि जो चारों यू नो स्ट्रीम्स है ये आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड है और कभी कभी एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको लेना कॉमर्स होता है और वो मैनेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं जिसमें आखिर में उनको जाके पता चलता है कि नहीं उन्हें तो कॉमर्स से करना था so, तो आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए अपने माइंड में कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए नेट एग्जाम के लिए सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट टू अवर लैपटॉप स्क्रीन सो गाइज हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमर्स एज अ यू जी सी नेट सब्जेक्ट 
तो आपको कॉमर्स एज अ योर यू डी सी नेट सब्जेक्ट कब चूज करना है जब आपने एम कॉम किया हो राइट आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एम कॉम किया है तब आपका जो यू जी सी नेट सब्जेक्ट होगा यू जी सी नेट एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट होगा दैट विल बी कॉमर्स एंड द सब्जेक्ट कोड इज एट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन लाइक आपने एम कॉम किया है नो मैटर वॉट एवर योर स्पेशलाइजेशन इज लाइक आपने एम कॉम किया है मार्केटिंग में या इंटरनेशनल बिजनेस में या फिर एच आर एम में या किसी भी चीज़ में आपने किया हो बट आपका जो एट द एंड यू जी सी नेट का एग्जाम होगा उसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो एम कॉम होगा लाइक मैनी पीपल आस्क में कि उन्होंने इकोनॉमिक्स से किया है एम कॉम या इंटरनेशनल बिजनेस से किया है एम कॉम मार्केटिंग से किया है तो उनका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा या कोई चीज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट किया है एम कॉम से तो उनका सब्जेक्ट क्या मैनेजमेंट होगा तो नहीं गाइन ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपने अगर एकदम सीधा साधा एम कॉम किया है चाहे आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन हो एट द एंड आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कॉमर्स नथिंग एल्स कॉमर्स के अलावा आपका कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता कीप दैट इन माइंड कमिंग टू द नेक्स्ट मैनेजमेंट एज ए यू जी सी नेट सब्जेक्ट अब मैनेजमेंट एज ए यू जी सी नेट सब्जेक्ट कब होगा जब आपने एम बी ए किया होगा एम बी ए में आपका क्या स्पेशलाइजेशन है ये मैटर नहीं करता है और मैनेजमेंट का जो कोड होगा आपका जो यू जी सी नेट सब्जेक्ट का कोड होगा दैट विल बी सेवेंटीन तो आपने एम बी ए किया हो लाइक फाइनेंस से किया हो या फिर मार्केटिंग से किया हो या किसी भी सब्जेक्ट से किया हो बट आपका जो एट द एंड सब्जेक्ट होगा मैनेजमेंट में वो यू जी सी एग्जाम में वो होगा आपका मैनेजमेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए आपने मैनेजमेंट किया है और जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप हुआ मार्केटिंग हुआ या एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट या सिर्फ मैनेजमेंट या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनालिटिक्स या फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप ये सारे स्पेशलाइजेशन ये जो है वो एम बी में ऑफर किए जाते हैं बट एट द एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है और जब आप यूजी सेंट एग्जाम के में बैठेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा दैट विल ओनली बी मैनेजमेंट हैविंग सेट दैट कम टू दर स्लाइड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ इफ यू हैव डन योर एम बी ए विद स्पेशलाइजेशन इन एच आर एम और हैव डन अ डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट then your uh, net subject will be human resource management. Now why so? आप मार्केटिंग और इंटरनेट मतलब मार्केटिंग से करेंगे या फिनेंस से एम बी ए करेंगे तो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट रहेगा बट एच आर एम से करने पर आपका कोर्ट क्यों चेंज हो जाता है और आपका सब्जेक्ट क्यों चेंज होता हो जाता है वो इसलिए क्योंकि जो यू जी सी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एग्जाम कराता है तो जब आपको अलग एग्जाम यू नो मिल रहा है सो वाई नॉट गो फॉर इट राइट तो तब आपका uh, जो कोर्ट हो जाएगा दैट विल बी फिफ्टी फाइव तो अगर आपने एम किया है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रहा है सेकेंड ईयर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तब आपका जो नेट का एग्जाम का वो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा दैट विल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ अब ये कंडीशन तभी लागू होगी जब आपका एच आर स्पेशलाइजेशन है अगर आपका स्पेशलाइजेशन एच आर नहीं है एम में देन आपका कोर्ट जो है वो सत्रह हो जाएगा और आपको सिर्फ मैनेजमेंट से नेट का एग्जाम देने को मिलेगा I hope I am clear and yes if you have done your diploma in human resource development तभी आपको जो subject हो जाएगा वो human resource management हो जाएगा In conclusion अगर हम लोग निकाले तो उसका conclusion ये कि आपने कोई भी you know equivalent degree डिग्री की है पी जी की या पी जी ही किया है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तब आपका ऑल्टरनेटिवली जो सब्जेक्ट है नेट एग्जाम के लिए दैट विल भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ट बाकी सारे स्पेशलाइजेशन के लिए आपका कोर्ट क्या रहेगा सत्रह रहेगा एंड दैट इज मैनेजमेंट आई होप आई वॉज क्लियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई होप आपके जो डाउट्स हैं दैट विल बी क्लियर बाई द टाइम सो गाइज आई होप अब आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा राइट स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो सेवन एट थ्री एंड फाइव सेवन फाइव फाइव जीरो नाइन एंड इन केस आपको घर बैठे स्टडी मटेरियल चाहिए सारे वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स चाहिए सो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन क्लासेस पेपर वन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो पेपर टू के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन करना है लाइक पेपर टू का अलग एंड पेपर वन का अलग या सिर्फ एक ही ज्वाइन करना है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट हैव अ गुड डे थैंक यू बाय